先生先生先生お待たせしました買ってきました買ってきました買ってきました日本まで行ってたの<笑>違うよ二時間よいいじゃないですかちょっとぐらい買ってきたんですよほら見てください先生これほらいいじゃないですか先生こんな涼しい部屋で待ってたんだから怒っないでくださいよそんなに何でこれがいや違うんですよねもらえたのそう台湾の方優しいからくれたんですよかっこいいしおお。綺麗だからよおお。違う違う台湾人の方の優しさです本当にはい。料理を始める前にまずは先生に食材の確認をしていただくことにここから二人は先生のお手伝いをすることにまずはたかしの好きな台湾料理の第1位八回炒めを作っていきます2人とも頑張って始めるわよ、はい、僕たちもエプロンと手袋をつけました,ましたはい。八回炒めの豚肉は脂肪が少ない方が見た目が綺麗に切れるのよなのでまずはこれを茹でて切りやすくするわよあ、違うあ、最初に煮込むんですね切った際の見た目をきれいに保つためには脂肪が少ないものじゃないといけないのよ昔はバイバイの後にその肉をそのまま料理してたのよ熱湯で茹でてね蓋をして5分程度で OK よ続いてスルメイカを仕込みますまずイカをこのようによく揉みます揉んだ後にボウルに水を張りその中で2時間浸します2時間後水から取り出します水から取り出したら調理した際に生臭さを防ぐため必ずイカの皮を取りましょうするとここで突然先生からクイズの出題が一体どんな問題なのでしょうかこの八回炒め、はい、なぜ八回炒めというでしょうか、はい、由来はあ、なるほど1つ目は料理手段が少ないため、うん、2つ目は古くから残る受け継がれているため、うん、3つ目は食材を無駄にしないためね私ねこれね、はい、3番だと思いますっていうのは食材を無駄にしないため、はい、クージャンサオえサオサオ、はいサオサオはさ、なんか全部あの細切り、はいはいはい、薄く切ったものでしょ、うん、だから私これはねもともと他の料理を作ってあの切った切り端最後のところを無駄にしないように全部一緒に炒めて食べちゃうなるほど残り物で作った料理、うん、ああそれちょっとでもありそうですね僕は一番だと思っててというのもやっぱこのほらカージャシャオシャオの少ない小さいう、うんうん、だからもうだからこのもともと彼らきっとそんなに料理手段がないんじゃないかなっていう。そうそうそうそう、ということから、まあ、僕一番なんじゃないかなと思うんですけど。うん、先生、これ答えは何なんですか。純子が正解ね。あんた間違いよ。<笑>ケツ叩かれるの。なぜ三番かというと、八回炒めは昔の八家族の節約レシピだったのよ。八回炒めはもともと売買の際に、お供え物として捧げられていたイカや。お肉などを用いて作られてたんだよ。それからね。もし食べきれなかった際だその際は田舎にはね昔たくさんのネギやニンニクなんかがあったんだだからそれらで包んでおいたんだよおいしい豆腐は昔加えてなくてね最近の健康志向から八回炒めに入れられるようになったんだよはいそうしたら純子これ手伝ってねはいはいよかったよかったちょっとね<笑>後に取っておきますはいこうやって切っていってねネギも同じようにねそうしたらイカは真ん中からこうやって切っていくわよわさすが純子さん料理慣れてますねうん結構家で作ってますあ普段もやるんですねやりますあさすがでございますわ早い早いな普通でしょあ本当ですかさすがですこのくらいに切ってね、はい、あなるほどねもう少し小さくてもオッケーよ、はい、種を取るわよ、うん包丁の側面で叩くんだ、はい、あ、こうやって出すんだ簡単に取れるのよあ、本当だこうやって叩くのよ、はい、豆腐やってはお、わかりましたじゃあ、豆腐はどう切りますか横に、うん、上を切るんだ厚みを揃える感じあ、結構難しそう、はい、切っていくわよえ
。あ、そうすることで、そっかそっかそっか。なんか大きさが全部均等。均等になるんですね。わ、うんうん、かりました。わかりました。こうやって。二回、二回こうやってやるんですね。いや、これぐらいいけますよ。僕も。僕もこれぐらいいけますよ。これで。え、だね。なんでだよ。結局、見かねた先生が切ることに。続いて5分程度茹でたお肉を水で冷やしますこうすることでお肉の食感がとても良くなるからなんだそうです続いてネギを切っていきますがまず包丁の側面で叩きますこうすることで香りが引き立つだけでなく切りやすくもなるんです本来の発火炒めは油がポイントでもし豚肉が脂っこくない場合は油を追加していたのよでも今は健康志向だからあまり油を入れないのよまずは豚肉を焼くわよおお、うん、美味しそう音がいい香りがするでしょお肉を先にうんお肉を最初に入れますねはいじゃ先生僕が炒めましょうかすごいいい香り焼いたいのうんうんじゃあやりましょうかはいはい炒めてこれどれぐらいまで炒めるんですか豚肉の油の香りがするまでよあ、そうなんだ匂いでわかります匂い変わってます見て豚肉の油で油が増えているのあ、そうなんだ、うん、ああ、なるほどね赤い炒め油っこくて味が濃いめなのしょっぱくて少し甘みもあるのよというのも外での仕事が大変なことからこうした味が濃いものを食べてしっかりと体力をつけるためなのよ、うん、次はおし豆腐を炒めるわ<笑>あ、次がどうかですね本当油がすごい量増えましたねすごい増えた豆腐は崩れるからかき混ぜないでね伝統的な豆腐は揚げたものを使っていたんだけど今は健康志向から揚げないこうしたものを使うのよ。うんうんうんうん。なるほどね。本来揚げてたんですね。ガジャシャオチャオって。イカを入れるわよ。はい。おおすごいな。結構な大盛りね。イカが曲がるまで炒めて、こうやって炒める際は強火で一気に炒めてね。うんうんうん。なるほどなるほど。そうしたら続いてはネギを入れていくわよ人によって違うけど私はこのタイミングで入れるのはいネギの白いところ白い部分があるでしょここにもあるでしょ、うんうんうん、炒めて水分が飛ぶまで炒めてあ唐辛子も入れてこう赤色が入るとなんかすごい美味しそう変わりますね見た目が、うん、お酒も入れて、はいうん、醤油も、はい、醤油入れて、うん、砂糖も少し入れてね、うん、あ砂糖入れてんだ、うん、そうなんだ黄色い砂糖を使うのよ、うん、お野菜も入れていくわよ結構ですね一気に入れるんですね一気にこんなたっぷり入ってすごいヘルシー、ねうんうん、そうしたらここで塩を少し入れていくわよお塩よお塩はいやっぱあれなんですねさっきおっしゃってたみたいに味が濃いってたからいろいろね調味料が入るんですねうん、うん、いい香りでしょ香るでしょあのちょっとやっぱ元カノを思い出しますね<笑>またちょっとああ色が綺麗でしょう。だ、うん、そうだよ、本当に綺麗、本当に綺麗、うん。あ、美味しそう。うんうん、はい、これでオッケーよ。そうしたら、こうしてお皿に盛り付けていくわよ。はいはいはい、綺麗でしょう。ピアリアンですね、本当に。これが八回炒めよ。できました。よっしゃ。さあ、続いて、純子さんの大好きな台湾料理、魚の甘酢がけを作ります。先生、お願いします。風船で甘酢がけを作るのは身が柔らかくて美味しいからなのよ、うん、でもそのためにはちょっとしたコツがいるのよではまず魚をさばくわよここから切るのよ、うん、こうよ
あとでクイズ出すからねはいわかりましたわかりましたこうして上に切っていくのよあこうやってやるんだ同じようにねこうやってえこれは何なこんな切り方俺初めて見たあるもんなんですかそうしたらここに切れ目を入れてあげて、うん、こうすると次の作業が楽なの一二箇所に切れ目を、うん、日本では見たことのない不思議な切り方ですが一体どんな意味があるのかとても気になりますね切り終えたら続いて塩コショウを切れ目の中にかけていきます揚げる前に最後片栗粉をまんべんなく魚全体にかけますもちろん切れ目の中にもしっかりとふりかけることをお忘れなくそうしたら質問よさっきのバタフライ切りだけど、うん、なぜこのような特殊な切り方をするのでしょうか、うん、1つ目、はい、見た目が美しいから2つ目はソースをかけた後にしっかりとソースが中まで染み込ませるため3つは骨を取るためよ正しくないのはどれかさあどれかということなんですけれども、えーえー、えもうこれさ見るからに美しいでしょだからもう一番は絶対美しい見た目のためっていうのはもう絶対正解だと思います,す、ねうん、だからで2番はソースが吸収しやすくなる、うん、こう切り込みを入れたらそこにソースが絡まって染み込みやすい<笑>だから私3番かな3番骨を取り除くっていうのは正しくないと思いますなるほど実は僕も3番なんですよ<笑>っていうのも、うん、骨取り除くって、うんえ多分上げる前にやるじゃないですか、うんうん、骨取り除く上げる前に取り除く気がするからバーって一気に、うんうん、だ僕今やってなかったんで、うん、3番の骨を取り除くかなと思いますね、うんはい、骨取っちゃったらだってねこうグワングワンになっちゃってさ<笑>そうそうなんかグワングワンってちゃんとグワングワンになっちゃいますねはい<笑>じゃあ先生答えは何ですかこれは3番が間違いなんだけどね、はい、でもこうすることで見た目綺麗でしょもちろんソースも染み込みやすくなる、うんうん骨にに関してはここれに限らずやることよねじゃあもう答えは3番ということですねはい、はい、バタフライ切りと骨を取ることは関係ないということなんですね続いて鍋を180度まで温めます先生が言うにはネギを入れすぐに上がれば適温のようです揚げるわよはいお願いしますはいおお一気にお一気にいっちゃうんですねこうやって形をきれいに整えながら、うん、おおす,すごいな一気にいっちゃうんだうんはいあこうちゃんとしっかり立てなくちゃいけないんですかこう立たせてよあこれはなんでなんですか一つ目の理由はきれいにだけど二つ目の意味はトントン拍子にだんだんと出世するという意味もあるのよそうなんだ、そんな意味があったんですね,ういうねいい意味があるんですね初めて知った、そうなんですねこうして約3から5分程度揚げていきます揚げている間にソース作りをしていきましょうソース作りはまず初めに玉ねぎ、ニンニクをみじん切りにしていきます切り終えたら魚を揚げている油を約お玉半分ほどフライパンに引きます温まったところで食材を一気に炒めていきますそんなこんなしているうちに魚が上がったようですね別のお皿に移します綺麗に立っていますねさあソース作りに戻りましょう続けてケチャップザラメお酢を入れて混ぜていきますその後片栗粉を入れることでソースにとろみをつけていきますここで先生からポイントが最後に魚を揚げた油を加えることでソースにテカリが出るそうなんですうわきれいうわもう一気に匂いでよだれがたまらないですねこれはおいしそうおいしそう綺麗でしょうんそれからネギ、はい、生姜パクチーよネギとパクチーはい豪快に乗せて完成しましたさあここからはたかしが先生にお礼を兼ねて日本食を振る舞うことに今日は日本の家庭料理の中でも母の味として日本人に親しまれている肉じゃがを振る舞うそうです
果たしてどうなるのかたかし大丈夫頑張ってよまずはお肉を炒めますしかし早速先生が蓋をします厚めのお肉は蓋をして待つ方が早くできるそうです炒め終わったら他の食材調味料を加えて炒めていきます純子さんにアドバイスをもらいながらなんとか肉じゃがが完成しました最後の盛り付けまで先生に助けてもらいなんとかできた肉じゃがそのお味は一体いかにでは食事タイムでございますこちらは3品ですねじゃあ早速僕のこの八回炒めからいただいてもいいですかです、ね、じゃあ八回炒めからあ美味しそううんうん、うんうん、この味この味うんうんうん、うんうん、本当まさにこの味だよねこのイカのね噛み応えがすごく美味しいですよね。本当にキュキュキュキュで本当にまさにイージュを思い出す味ですね。何言うか。まあ、僕の元カノです。<笑>美味しい美味しいです。<笑>うんさすがでございます。そしてこちらですね。うん、こちらが、えー、白身魚の甘酢がけですね。これやっぱあれですねバタフライ切りしてるだけあってしっかりこう立ってるし見た目もすごく綺麗でしかもほら、うん、タレがね。うんタレもしっかりとこう染み込んでる感じが。食べていただいていかがでしょうか。おいしい。なんかねお魚の皮もすごいパリパリしてる。うん,、うん。やっぱ揚げてるしっかり揚げてるだけあって、うん。このソースは豚のステーキにもぴったりなのよ。うんうんうん、あ、そうなんだ。なるほどね。甘酢がけはスペアリーブでもいいわね。あ、はいはいはいはいはい。え、先生ちなみにね、こういろんな料理作られて40年ぐらい経つわけじゃないですか。なんかこう。料理し、こうなんか面倒くさいなと思うことないんですか。こんなに綺麗な娘さんと男前な男性に教えるのは大変なわけないじゃない。そ<笑>して料理をする上で一番大切なことは。料理に愛を込めることよ。そうしたら美味しくなるわ。なるほどね、なるほどね。うん、確かに、先生の愛情が込めてるってこと。愛が一番の調味料よ。うんうんえー、でこのタカスが愛情を込めて作った肉じゃがを先生に食べてもらおうぜひ僕の愛を味わってもらってもいいですか先生お願いしますあなたの愛がはい僕の愛がたっぷりだ,だ、ね、僕の愛がたっぷりです先生、うん、先生先生食べてください<笑>オッケー食べてみどうですか焼き加減ちょうどいいわね、うん、柔らかいわ先生4本ぐらいだおあいい感じですねしっかりと火が通っているけど焦げたりしていなく程よい柔らかさだわ、うん、これはとてもいい出来栄えよ満点ね100点満点よおおよかった先生に僕の愛が伝わったってことですねじゃあ先生は今後僕の彼女になる可能性があるっていうことですね<笑>はいありがとうございます励ましよ励ましよ,励ましよ<笑>ありがとうございますありがとうございます先生も満足でよかったよかったいやまあでも今日ね一日ね朝から食材を買ってねちょっとちょっとちょっとちょっと二人とも聞いていいですか僕ちょっと今あの今日美味しい,よいや美味しいのは分かるんですよ美味しいのは分かるんですけど今日ねちょっとやっぱ朝から一日こうね先生のあの言われて買い出しに行ってこう食材台湾の市場で食材買ってきてでこうねいろいろこう先生に教えてもらって作ってこんだけ美味しいものただね料理で一番肝心なの愛です皆さん愛が大事ですなのでね皆さんもね愛を込めた料理を皆さんの周りにねぜひね。人の話を食べてばっかり